Hello students, today we are going to learn about case memory. Case memory क्या होता है? Actually, case memory is a special memory used for sending up the transfer of data instructions. ये एक तरह का special memory होता है जो कि ये होता है data को भेजने के लिए और data को transfer करने के लिए. The speed of CPU is much higher. जो क्या है CPU का speed है much higher बहुत ज़्यादा है than the access time of main memory. Main memory के access time से जो CPU की speed होती है बहुत ही ज़्यादा होती है. This affect the performance of the CPU. क्या करता है cache memory ये affect करता है CPU को performance. Due to the lower speed of main memory to bridge the gap between the operating speed a special memory chip called the case memory to bridge the gap between the operating speed जो भी case memory होता है वो CPU और main memory के बीच में काम करता है जो कि क्या करता है CPU को ज़्यादा speed provide कराने का काम करता है the case memory is attached between the CPU and main memory. जो case memory होता है CPU और main memory के बीच में हमेशा काम करता है. A case memory is assessed much faster by CPU. क्या होता है case memory जो होता है CPU उसको क्या करता है बहुत ही तेजी से assess करता है कोई भी data को जो case memory में होती है. Then the normal RAM. Normal RAM RAM से ज़्यादा क्या करता है स्पीड इस इसकी ज़्यादा होती है किसी भी डेटा को एसेस करने में इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम क्या करता है ये डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है रख लेता है सेव कर लेता है दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो बार बार डेटा इसमें केस मेमोरी में सीपीयू में यूज होते हैं वो एक्चुअली केस मेमोरी में चले जाते हैं केस मेमोरी में ही क्या होते हैं सेव रहते हैं सो एनी टाइम सम डेटा इज रिक्वायर्ड इट इज़ फर्स्ट चेक अप इन ए केस अगर हम कोई भी डेटा हम मुझे रिक्वायर्ड हो तो फर्स्ट आप क्या करते हैं हम किसी भी डेटा पर क्लिक करते हैं देन फर्स्ट वो क्या करता है चेक करता है केस मेमोरी में अगर केस मेमोरी में चेक करता है अगर वो डेटा केस मेमोरी मिल जाती तो सी पी यू क्या करता है आपको कम ही टाइम में उसको प्रोवाइड करा देता है अथवा अगर वो डेटा जो आप ढूंढ रहे हैं वो केस मेमोरी में नहीं है वो मेन मेमोरी में है तो इट विल टेक सम मोर टाइम्स टू एसेस और वो कुछ ज़्यादा टाइम लेंगे ऐसे सोने में दिस मेमोरी मेक्स द मेन मेमोरी मच फास्टर ये मेमोरी जो होता है मेन मेमोरी को ज़्यादा फास्टर बना देती है ड्यू टू द केस मेमोरी इट इज़ जनरली स्मॉल इन साइज ये क्या होता है काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज में इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू यूज ए लार्ज केस ये बहुत ही ज़्यादा अगर आप यूज कर यूज करना चाहते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ेगा आइए देखते हैं कि हाउ वर्क हाउ केस वर्क ये किस तरह काम करता है एक्चुअली केस मेमोरी किस तरह काम करता है ओके होता है सी पी यू फर्स्ट सी पी यू देन केस मेमोरी एंड देन मेन मेमोरी ठीक है क्या करता है कोई भी डेटा अगर हमको एसेस करना है तो फर्स्ट हम सी पी यू सी पी यू क्या करेगा यहाँ पर जाएगा केस मेमोरी में ओके यहाँ पर केस मेमोरी में जाएगा और अगर वो डेटा केस मेमोरी मिल जाती है तो ये डेटा क्या होता है इसमें फास्टली ये एसेस कर लेगा सी में और आपको ये रिजल्ट दिखा देगा अगर सी जो एसेस कर रहा है केस मेमोरी को इसमें जो डेटा ढूंढ रहा है वो डेटा नहीं मिला तो सी क्या जाएगा सीधा मेन मेमोरी में जाएगा और जब मेन मेमोरी में जाएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा आपको डेटा को मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए हाउ एक्चुअली इट्स वर्किंग एक्चुअली जो केस मेमोरी होते हैं तीन लेवल तक होते हैं यहाँ पर सी है फर्स्ट ओके लेवल वन केस मेमोरी लेवल टू केस मेमोरी एंड लेवल थ्री केस मेमोरी एंड दिस इज द मेन मेमोरी ओके अगर कोई डेटा ढूंढ रहा है सीपी सीपी को डेटा चाहिए केस मेमोरी से ओके अगर वो केस मेमोरी में है तो यहाँ पे अगर ये डेटा एसेस कर लेगा तो ये इट वर्क वेरी फास्ट वो क्या करेगा बहुत ही जल्दी अपने डेटा को एसेस कर लेगा क्योंकि इससे और इससे दूरी बहुत कम है अगर लेवल टू में है तभी थोड़ा फास्ट रहेगा ठीक है एंड देन लेवल थ्री है तो थोड़ा लेस फास्ट रहेगा थोड़ा कम फास्ट रहेगा अगर 
मेन मेमोरी में वो डेटा है तो काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी स्लो जो सिस्टम आपका काम करेगा इसलिए कैश मेमोरी अलवेज क्या होता है सी और मेन मेमोरी के बीच में होता है और जो कैश मेमोरी में डेटा सेव होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से क्या करता है सी उसको एसेस करके आपको रिजल्ट दिखा देता है आप समझ सकते हैं इस फिगर से कि किस तरह एक्चुअली केस मेमोरी काम करता है